హలో అండి దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శృతి కన్సల్టెంట్ ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ ఎల్బీ నగర్ బ్రాంచ్ సో టుడే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మిత్స్ మిత్స్ అబౌట్ ఐవీఎఫ్ అంటే మిత్స్ అంటే అపోహలు ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించిన అపోహలు నార్మల్ పాపులేషన్ లో అసలు ఏమి ఉన్నాయి ఐవీఎఫ్ గురించి చాలా మంది నెగిటివ్ థింకింగ్ లో ఉంటారండి బట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఐవీఎఫ్ ఇస్ అ బూన్ ఫర్ ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్ టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ ద్వారా ఒక మదర్గా ఫాదర్గా అవుతున్నారు సో ఐవీఎఫ్ ఇస్ రియల్లీ అ బూన్ అండ్ దీనికి చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఈరోజు బస్ చేద్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రెండు సేమేనా ఇది కంప్లీట్ ఆర్టిఫిషియలా అసలు ఆ బేబీ మా బేబీ లాగా ఉంటుందా ఇలా చాలా మందికి డౌట్స్ వస్తాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీలో మీ బేబీ ఎంతవరకు లైక్ యువర్ మీ ఎగ్ మీ స్పర్ము ఎంత న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీగా ఉంటుందో సిమిలర్లీ ఐవీఎఫ్లో కూడా మీ బేబీస్ అంతే హెల్దీగా ఉంటాయి అండ్ అంతే న్యాచురల్లీ మీ జీన్స్తో పాటే ప్రొడ్యూస్ అయిన బేబీస్ ఉంటారనమాట సో దీంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదండి కాకపోతే ఐవీఎఫ్లో ఒక్క స్టెప్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ న్యాచురల్లీ మన ఫీమేల్స్లో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అని ఉంటాయన్నమాట యూట్రస్కి రెండు వైపులా రెండు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఫర్టిలైజేషన్ అంటే స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ రెండు కలిసేది ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో కలుస్తాయి సో ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో జరిగే పని సిమిలర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఎలా అయితే ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుందో అది మనం ల్యాబ్లో రీక్రియేట్ చేస్తాం సో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఫీమేల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ఎగ్ని మేల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన స్పర్మ్ని రెండింటినీ మనం ఫ్యూజ్ చేస్తాం సో దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సో ఫలోపియన్ ట్యూబ్లో ఫామ్ అవ్వాల్సిన ఎంబ్రియో మనకి ల్యాబ్లో ఫామ్ అయిపోతుంది బికాస్ మనం సిమిలర్ టెంపరేచర్స్ సిమిలర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటుందో మన బాడీలో అలాంటి న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీనే ఐవీఎఫ్ ద్వారా కూడా ఉంటుందన్నమాట సో ఈ బేబీస్ హెల్తీగా ఉంటారా వాళ్ళ బేబీస్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా అని కూడా కొంతమంది డౌట్ పడతారు అలాంటి రిస్క్ ఏమీ లేదండి హెల్తీ బేబీస్ రిజల్ట్ అవుతారు ఇంకా చెప్పాలంటే న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ కంటే కూడా హెల్తీ బేబీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బికాస్ మనం ఎగ్ క్వాలిటీ అండ్ స్పర్మ్ కూడా హెల్దీ వాటిని తీసుకుంటాం కాబట్టి మనం హెల్తీయర్ బేబీస్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఐవీఎఫ్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐవీఎఫ్ ఒకసారి మనకు ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తర్వాత మళ్ళీ ఐవీఎఫ్కే వెళ్ళాలా న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవుతారా లేదా అని కూడా చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో మీరు న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవ్వచ్చండి బికాస్ పీసీఓడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఎస్పెషలీ సో వీళ్ళలో ఏంటంటే ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తర్వాత పీసీఓడిలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ దీనివల్ల న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో ఫస్ట్ టైమ్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ అందుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో ప్రెగ్నెన్సీ ద్వారానే కంప్లీట్ బాడీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కంప్లీట్గా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ సెల్ఫ్ మీ బాడీని నార్మల్ చేసేస్తుంది అండ్ ఒక బేబీ అయ్యారు కాబట్టి మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి సో ఇలా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గి మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐబిఎఫ్ ప్రొసీజర్ చేసుకుంటే బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలా అండ్ ఏమైనా అడ్మిట్ అవుతారా సో మంత్స్ టుగెదర్ మనకు లీవ్ పెట్టాల్సి ఉంటుందా వర్క్కి అని కూడా అనుకుంటారు సో లీవ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదండి ఇట్స్ అ డే టు డే ప్రొసీజర్ అంటే డైలీ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది మీరు సెంటర్కి వచ్చి ఒక ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి వచ్చి ఇంజెక్షన్ తీసుకొని జస్ట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ పికప్ అంటే దీనిలో పది రోజులు డైలీ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎగ్ డెవలప్మెంట్ కోసం సో ఇంజెక్షన్స్ తీసుకున్న పది రోజులకి ఎగ్స్ అన్నీ మెచ్యూర్గా డెవలప్ అవుతాయి సో ఆ ఎగ్ రిట్రీవల్ రోజు మాత్రమే అనెస్తీషియా ఇచ్చేసి ఆ ఎగ్స్ అన్నీ పికప్ చేసుకొని టెన్ మినిట్స్ ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది సో టెన్ మినిట్స్లో ఎగ్స్ మొత్తం పికప్ చేసేసుకున్నాక వన్ టు టూ అవర్స్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకొని మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించేస్తారండి సో దీనికి అడ్మిషన్ కానీ ప్రొలాంగ్డ్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరము మీ జాబ్కి లీవ్ పెట్టి మరీ చేయించుకోవాలి అన్నట్టు ఏమీ అవసరం లేదనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐవీఎఫ్ ద్వారా మనం ఒకవేళ కన్సీవ్ అయితే మిస్క్యారేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయా అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా అంటే అది జస్ట్ బికాస్ మీరు ఐవీఎఫ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి బేబీ మిస్క్యారేజ్ అయిందని చెప్పరాదండి యాజ్ సచ్ ఆ ఫీమేల్ బాడీలోనే టెండెన్సీ ఉంటే
ఇది కూడా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది సో ఐవీఎఫ్ ద్వారా తీ తీసుకున్న ప్రతి కపుల్ కి ట్విన్స్ రాదండి బట్ డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ కొంచెం హయ్యర్ ఉంటుంది బికాస్ మనము న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఒకటే ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ఒకటే ఎగ్ నుంచి ఒకటే ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఐవీఎఫ్లో మనం ఒకటేసారి త్రీ ఎంబ్రియోస్ వరకు మనము గర్భాశయంలో ఇంప్లాంట్ చేస్తామన్నమాట సో త్రీ ఎంబ్రియోస్ ఇంప్లాంట్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి రెండు అతుక్కోవచ్చు లేదా అన్ని ఎంబ్రియోస్ బాగుంటే మూడు అతుక్కోవచ్చు సో దీనివల్ల ట్విన్స్ ఛాన్స్ యాజ్ హైయెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా ట్విన్స్ ఛాన్స్ ఉండొచ్చు అండి అండ్ జస్ట్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ట్రిప్లెట్స్ ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది బికాస్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ మనం నంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ ఎన్ అయితే ఇంప్లాంట్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి ఈ రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట సో ఐ ఐ రియలీ ఫీల్ ఐవీఎఫ్ ఈజ్ అ బూన్ అండ్ దీనికి వచ్చేసి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టెస్ట్ యూ బేబీ వచ్చేసి లూయిస్ బ్రౌన్ తిను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో పుట్టిందండి షీ ఈజ్ నౌ అరౌండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ పైగా ఉంది అండ్ షీ హ్యాస్ కన్సీవ్ న్యాచురల్లీ సో ఐవీఎఫ్ ద్వారా పుట్టిన బేబీకి న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా వచ్చాయి సో దీని ద్వారానే మీకు అర్థమవుతుంది ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ ఇది పెద్ద ప్రాసెస్ కూడా కాదండి సింపుల్గా టెన్ డేస్ మీరు మన సెంటర్కి వచ్చి ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటారు టెన్త్ డే ఆర్ లెవెంత్ డే వెన్ ఎవర్ అన్ని ఎగ్స్ మెచ్యూర్ అయిపోతాయో ఆ టైంలో మీరు ఎగ్స్ రిట్రీవల్ చేసుకుంటాము రిట్రీవ్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని మనం అన్నిటినీ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఏది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎగ్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో దీంట్లో ఈ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే న్యాచురల్లో ఏ ఎగ్ వస్తుందో మనకు తెలీదు దాని క్వాలిటీ ఎలాగుందో మనకు తెలీదు బట్ ఐవీఎఫ్లో తీసుకున్న ఎగ్స్ని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చెక్ చేస్తాం కాబట్టి మనం గ్రేడ్ చేస్తాం అనమాట ఎగ్స్ని గ్రేడ్ చేయొచ్చు ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియోస్ని కూడా గ్రేడ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మనం మనకు ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియోస్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎంబ్రియోస్ని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా ఒక హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి అండ్ ఇంకొకటి స్పర్మ్ మేల్ స్పర్మ్ని కూడా ఫ్రెష్ సెవెన్ శాంపుల్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సో దీనివల్ల ఎంబ్రియోస్ చాలా హెల్తీగా ఉంటాయి అండ్ మనం ఇక్సి ప్రొసీజర్ ద్వారా ఈ ఎగ్ లోపలికి స్పర్మ్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనం స్పర్మ్స్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏది అయితే యాక్టివ్ స్పర్మ్ ఉంటుందో మొటైల్ స్పర్మ్ ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎగ్లోకి ఇక్సి ఇక్సి అనే ప్రాసెస్ ద్వారా స్పర్మ్ని ఎగ్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తామన్నమాట సో ఈ ప్రాసెస్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో జరిగే ప్రాసెస్ మనం బయట ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో ఇది చేస్తామన్నమాట సో దీనివల్ల ఎంబ్రియోస్ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ ఛాన్స్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ